Mais moi, je vous propose d'aller au Costa Rica, mais d'aller aussi découvrir un petit coin du Mexique hein, qui se trouve en plein cœur de la ville blanche sur l'une des artères principales de la ville rue Bograchov, le Mexicana, ça s'appelle. Et il propose ce restaurant une variété de saveurs complètes, mexicaines, authentiques, du tacos à la faritas, plus besoin de prendre l'avion pour euh, s'évader, en tout cas de manière culinaire, de quoi ouvrir l'appétit à l'heure du déjeuner si vous n'êtes pas encore à table. Regardez. Aujourd'hui, direction le centre de Tel Aviv pour découvrir un restaurant qui sent les épices. Au numéro 7 de la rue Bograchov, on va découvrir le Mexicana. Au programme, ce sera donc sombrero, moustache, entre autres cactus. Une fois rentré, on baigne littéralement dans une ambiance mexicaine, du sol jusqu'au plafond. Pour se mettre dans l'ambiance, le barman nous prépare deux des spécialités maison, avec de la tequila bien sûr. Dans la cuisine, on retrouve Michael Seidov, le plus mexicain des Israéliens. Je vais préparer des tacos pollo tinga. Ce sont des tortillas sans gluten parce que faites à partir de maïs. C'est en général ce qu'on retrouve dans les food trucks. On commence avec le guacamole sur la tortilla. On place ensuite les morceaux de blanc de poulet marinés avec des tomates rôties, de la sauce piquante et des oignons confits. Et quelle chance aujourd'hui d'avoir la plus... Des invités, Laetitia Loreni. C'est très beau, ça a l'air délicieux. Toujours avec la, la tortilla. J'essaie de manger élégamment. Mmh. Avec le guacamole, c'est incroyable. Alors, ce qui est vachement bon, c'est que le poulet est mariné et qu'il n'est pas trop épicé, il est juste relevé légèrement. En fait, ce qui apporte l'épice, c'est un peu l'oignon qui apporte le plus d'épices. Mmh. Mais c'est un plat, c'est une petite mise en bouche légère parce que c'est vraiment pas lourd. À moins qu'on rajoute pas de crème. Mais, mais comme ça, c'est vraiment pas lourd, c'est du poulet. Mais vraiment délicieux. On va préparer une fajitas avec les oignons et des tranches de poivron tricolore. C'est l'un des plats les plus appréciés chez Mexicana. On ajoute du poulet mariné qu'on va saisir un peu sur la plaque de cuisson. On accompagne cette préparation de tortillas et de sauce. J'ajoute de la sauce à fajitas qui est faite avec une base de poivron. On place les fajitas. Le plat est extrêmement chaud à tel point que la cuisson des légumes continue. Ici, on a du riz mexicain avec de la coriandre et du citron vert. Évidemment, on n'oublie pas les haricots noirs. Et c'est parti C'est tout Et tu vois, quand tu penses à la cuisine mexicaine, tu as l'impression que c'est une cuisine extrêmement lourde, pleine d'haricots, de crème partout. Et en fait, la manière dont c'est cuisiné, il bah, n'y a déjà pas beaucoup d'huile. Donc tu as vraiment le goût de, de la viande, le goût des, des poivrons, des oignons. Et après, tu rajoutes à ta sauce. Bon, bah, il va falloir se calmer parce que je vais être pleine, moi. En dessert, on va faire une crème meringuée à la mangue. On commence par placer une crème mascarpone épaisse à la mangue au fond du verre. On ajoute ensuite des éclats de meringue au nougat et une couche de chocolat blanc. On termine avec un coulis de mangue et un nacho sucré. Donc là, on a toutes les textures qui se rencontrent. Onctueux, crémeux, euh, croustillant et frais. Il est le piment <rire> Bah attends, restaurant mexicain, on s'attend à du piment partout. Hein. Vrai. Donc on a mangé copieusement. C'est un, euh, un vrai dîner d'hiver, disons. Euh, et voilà ce dessert qu'il fallait vraiment partager parce que le dessert, contrairement à ce qu'on a mangé précédemment, est plutôt lourd, même si euh, il est quand même très frais, ça reste quand même euh, difficile à manger ça tout seul. Mais c'est pas grave, tant mieux. Des tacos au poulet pour 15 euros, une faritas à 16 euros, un dessert manque chocolat blanc à 8 euros. Un total de 39 euros donc si une envie d'exotisme traverse vos papilles, Mexicana est une alternative recommandée. Avec un budget maîtrisé, c'est une bonne occasion de voyager à travers les saveurs piquantes d'Amérique. La tequila à consommer avec modération quand même, hein